സുഭാഷ് ആ സമയത്ത് സുമേഷ് സംസാരിച്ചത് സുമേഷിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറിനിടയിൽ കുറെ ആളുകൾ തലപ്പാടിയിൽ പോയി കാത്തു നിൽക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെടുന്നു കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ഇടപെടുന്നു ജില്ലകളിലൊക്കെ പ്രതിഷേധം മാർച്ചും പ്രകടനവും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ ശബ്ദം ഈ ഒരൊറ്റ വിവരമാണ് ആകെ ഈ ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സുഭാഷ് ഇതിലൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നം മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തുപോയി കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ വളരെ കൃത്യമായ വളരെ പരോക്ഷമായ ഒരു എവിടെയോ ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കൃത്യമായ ഇടപെടലും കൃത്യമായ രീതിശാസ്ത്രവുമാണോ ഇന്ന് ഈ ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഭവം ഒരു തുടക്കല കുറേ കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണോ ഇത് അതായത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ നൽകുന്നവരെ അസഹിഷ്ണുത എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണത് ഈ സംഭവത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഏഴ് മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക കുടിവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ ജയിക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തീവ്രവാദികളെയെല്ലാം പോലെ തന്നെ അതിർത്തി കടത്തി വിടുന്നത് പോലെ വാഹനത്തിൽ കൊടന്ന് അതിർത്തി കടത്തി വിടുക ഇതെല്ലാം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയാണെന്നത് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാതെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയുടെ ഒരിതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുടെ ഭാഗമാണത് അതുമാത്രമല്ല അതിലെ പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് മീഡിയ വൺ ഇന്ത്യ എല്ലാം അവരെയെല്ലാം വ്യാജന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുക അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറയും മൈക്കും എല്ലാം ആയുധങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുക അതും കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ അത്തരത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കല്ല കേരള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബോധപൂർവമായി നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ എന്ത് തെറ്റാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തത് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ദേശവ്യാപകമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാകെ കത്തിയേരി എന്നൊരു പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേരെ പോലീസ് വെടിവയ്ക്കുന്നു അതിൽ രണ്ടാൾ മരിക്കുന്നു അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ അവരുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എത്തിയത് എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാണ് അവർ തടയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് അസഹിഷ്ണുത എന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ തികച്ചും ക്രിമിനൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ നമ്മളിങ്ങനെ മാധ്യമ അന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സെൻസർ ഏർപ്പെടുത്തുകയും തകർന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ കുടിവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ അത്യന്തം അപലപനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തീർച്ചയായും അത് വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്